Aujourd'hui, on accueille Lucie Hott, qui est spécialiste des théories de la lecture et des littératures francophones du Canada, professeure à l'Université d'Ottawa, titulaire de la chaire de recherche sur les cultures et littératures francophones du Canada. Son essai, L'inscription de la lecture, lecture du roman, roman de la lecture, tiré de sa thèse de doctorat, lui a valu le prix Gabriel Roy en 2001. Elle est particulièrement active en recherche et elle a publié, en plus de cet essai, une édition critique des lectures de Jacques Ferron et d'André Major, ainsi que huit ouvrages collectifs, dont Introduction à la littérature franco-ontarienne en 2010, qu'elle a co-dirigé avec Joanne Melançon de l'Université Laurentienne, qui constitue la première brève histoire de la littérature franco-ontarienne et la conférence qu'elle prononcera aujourd'hui, une fois que le bruit de fond se sera éteint, euh, s'intitule « Au-delà de l'exiguïté » et va s'intéresser à l'œuvre romanesque de Simone Chaput et André Christensen, deux auteurs franco-canadiennes qui produisent une œuvre novatrice dans le paysage littéraire francophone minoritaire du Canada. Donc, euh, d'abord, j'aimerais remercier euh, Brigitte Pontil et Pierre-Luc Landry qui m'ont invité euh, à donner cette conférence dans le cadre de Salon double. Donc, euh, l'objectif de ma conférence est de montrer comment Simone Chaput et André Christensen renouvellent les esthétiques dominantes dans les littératures francophones minoritaires du Canada en transcendant les contraintes de l'exiguïté. On a longtemps dit que les littératures francophones minoritaires au Canada étaient des littératures par nous, pour nous, ce qu'on ne disait pas, mais qui était sous-entendu sur nous, et euh, on y soit qui ne correspondait pas à cette euh, consigne. Or, les littératures franco-canadiennes ont beaucoup évolué et il me semble que les œuvres, les deux romans dont je vais parler, d'André Christensen et de Simone Chaput, témoignent de la richesse des corpus et de leur diversité. Donc, dans un premier temps, je vais présenter le cadre conceptuel et épistémologique dans lequel s'inscrit ma réflexion sur les deux romans qui illustreront mes propos. Donc, je précise deux choses. C'est un cadre conceptuel et épistémologique, ce n'est pas un cadre méthodologique, donc ce n'est pas une méthode que je vais appliquer au roman par la suite. C'est vraiment une réflexion qui s'inscrit dans ce, dans ce cadre-là. Et mes romans euh, illustrent mes réflexions plus que je fais l'analyse de, des romans. Donc, les deux romans sont euh, « Depuis toujours, j'entendais la mère » d'André Christensen et « La belle ordure » de Simone Chaput. Donc, mon étude se situe dans le cadre des théories des petites littératures et plus particulièrement des littératures minoritaires, qu'on appelle en anglais « minority writing ». L'intérêt de la critique pour les petites littératures, je vais utiliser ce terme-là euh, pour l'instant, euh, naît dans les années 1980 en lien avec le développement des études postcoloniales, qui s'intéressent aux littératures produites dans les anciennes colonies qui restent dépendantes des institutions littéraires européenne, coloniale, où elles ont du mal à percer. Ces travaux fondateurs obligent à repenser l'économie de la littérature de la République des lettres, dirait euh, Pascal euh, Casanova. Donc, deux éléments en particulier sont au cœur des études de l'époque. Le, le premier élément concerne les conditions d'existence des littératures dont le développement des littératures nationales. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Vous allez devoir lire mon prochain livre, où il y a tout un chapitre là-dessus. Et, euh, et leur institu institutionnalisation. Donc, euh, c'était le premier élément dont on a beaucoup euh, parlé dans les années 80. Le deuxième élément concernait les rapports de force entre les différents corpus notamment entre ceux écrits dans une même langue, souvent une langue de colonisation, par exemple en, pour les pays d'Afrique ou dans les Antilles, donc de, produits dans une même langue, mais dans des contextes socio-culturels et institutionnels bien différents. Ces études souhaitaient théoriser les littératures minoritaires et encerner les particularités. Les chercheurs qui sont se sont lancés dans cette voie, ont été très nombreux, et il y en a encore aujourd'hui plusieurs qui continuent à vouloir définir ce que sont les petites littératures. Donc, on a proposé au cours des ans toutes sortes de dénominations pour les désigner de, et, par le nom même, illustrer ce qu'elles étaient. Je ne ferai pas euh, le tour de toutes les dénominations. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'elles ne sont pas neutres, ces dénominations. 
euh, elles fondent nécessairement un mode de lecture, un mode de lecture bien particulier qui euh, correspond à un certain horizon d'attente et qui fait en sorte que certaines œuvres sont lues et certaines œuvres ne sont pas lues, tant par la critique que par le public. Donc, elles prescrivent aussi aux auteurs certaines postures scripturaires parce que certaines œuvres vont être publiées et d'autres ne le seront pas, ou certaines œuvres vont être publiées dans certaines maisons d'édition et pas dans d'autres. La critique journalistique va parler de certaines œuvres et pas de d'autres, parce que les œuvres correspondent ou non à la définition que l'on a, ou à la conception que l'on a de ces corpus littéraires. Donc, certaines des, des dénominations sont très récentes, comme celle de littérature de l'intranquillité, proposée par Lise Gauvin, ou celle de littérature liminaire, proposée par Michel Biron. Deux dénominations qui n'ont pas fait beaucoup d'adeptes et dont la popularité reste encore très limitée. D'autres ont suscité au contraire un grand intérêt de la critique. Deux en particulier, dont je vous parlerai, ont connu une popularité euh, poissonnante, je dirais, euh, chez les chercheurs s'intéressant aux petites littératures. Il s'agit des concepts de littérature mineure et de littérature de l'exiguïté. Donc, je vais revenir brièvement euh, sur ces deux concepts afin d'en souligner les caractéristiques et euh, surtout pour voir les enjeux qu'elles posent aux écrivains et surtout aux écrivaines. Ce n'est pas pour rien que ces deux femmes dont je parle ici aujourd'hui et à la réception de leurs œuvres. La dénomination proposée par Gilles Deleuze et Félix Guattari est l'une des plus populaires. Le concept de littérature mineure, sans doute à cause de sa ressemblance avec celui de littérature minoritaire, sans toutes les connotations négatives associées au terme minoritaire, a fait couler beaucoup d'encre au sein de la critique des corpus marginaux. Bien entendu, les philosophes français n'avaient pas à l'esprit les littératures minoritaires comme telles lorsqu'ils ont proposé, dans leur essai Kafka pour une littérature mineure, une définition du concept apparaissant dans le titre de leur ouvrage. Ce sont les réflexions de Kafka qui cherchent, dans son journal de décembre 1911, Hein, je cite, « mettre au jour les mécanismes généraux de l'émergence des jeunes littératures nationales à partir de son observation précise de la littérature yiddish d'Europe orientale. » C'est une, une citation de Pascal Casanova. Donc, ce sont ces réflexions qui ont inspiré à Deleuze et Guattari le concept que la, la critique littéraire des critiques minoritaires a embrassé en grande partie parce qu'il validait la lecture qu'elle faisait des petites littératures. Donc, c'est a posteriori. Hein? Ils faisaient déjà cette lecture-là, et là, ils ont des philosophes français, une grande autorité mondiale, qui confirment que leurs idées préconçues au sujet de ces, de ces corpus sont fondées. Donc, leur influence à Deleuze et Guattari sur les, les lectures de l'exiguïté est donc grande. Dans son journal, Kafka parle effectivement de littérature mineure, au plus justement, selon Pascal Casanova, de « petite littérature », puisque Klein serait, selon elle, mieux traduit par « petit » que par « mineur », mot choisi par Marc Robert dans sa traduction. Les deux philosophes s'inspirent cependant de cette expression « littérature mineure », afin de désigner les littératures, je cite, de les hein, qu'une minorité fait dans une langue majeure. Cette définition semble d'emblée renvoyer à un type précis de petite littérature, soit littérature minoritaire qui utilise une langue appartenant à une communauté majoritaire d'ailleurs. Cependant, Deleuze et Guattari en viennent rapidement à stipuler que, je les cite encore, « le mineur ne qualifie pas certaines littératures, mais les conditions révolutionnaires de toute littérature au sein de ce qu'on appelle grande ou établie ». Ces, ces conditions révolutionnaires leur apparaissent plus que désirables dans l'élaboration de littérature originale. Ils font donc l'apologie du mode mineur et incitent chaque écrivain, je cite, à trouver son propre point de sous-développement, son propre patois, son tiers-monde à soi, son désert à soi. Cet éloge du minoritaire, pas besoin de le souligner, témoigne en fait de leur profonde ignorance des conditions difficiles dans lesquelles s'élaborent les littératures minoritaires. 
Il n'en demeure pas moins que leur définition de la littérature mineure illustre bien les éléments qui sont le plus souvent retenus pour définir les littératures minoritaires. En effet, les deux philosophes fondent leur concept sur trois éléments. La déterritorialisation de la langue, je l'ai dit, l'emprise du politique et la parole collective. Selon eux, dans les littératures mineures, la langue est perçue comme fortement liée à la communauté majoritaire qui la parle, afin de se l'approprier. Les écrivains s'engagent dans un processus de déterritorialisation de la langue, deux façons de faire, sauf alors à eux. Soit enrichir, selon Deleuze et Guattari toujours, soit enrichir la langue artificiellement, et dit, je cite, « la gonfler de toutes les ressources d'un symbolisme, d'un nonirisme, d'un sens ésotérique, d'un signifiant caché, soit, deuxième possibilité, je cite encore, « aller toujours plus loin dans la déterritorialisation à force de sobriété ». Cet usage de la langue déterritorialisée, je savais que ce n'était pas arrivé, nous ramène en fait aux politiques. Opter pour une langue déterritorialisée n'est pas un procédé exclusivement stylistique, mais bien souvent une prise de position idéologique, si ce n'est politique. L'écrivain mineur parle effectivement alors au « nous ». Cependant, cette situation excentrée fait que, contrairement à ce que stipulent Deleuze et Guattari, l'écrivain minoritaire ne veut pas, je cite, « être dans sa propre langue comme un étranger ». Il perçoit plutôt sa, sa maîtrise imparfaite, ou de, ce qu'il juge sa maîtrise imparfaite, de la langue comme un signe que sa langue est menacée de disparition et non comme une façon de jouer avec la langue pour produire du sens. Ainsi, il est probablement vrai que trop souvent, pour l'écrivain mineur, je cite toujours Deleuze et Guattari, « tout est politique », situation qui ne manque certainement pas de dénoncer. Et si la valeur collective s'impose, c'est en raison de facteurs culturels et politiques bien particuliers, notamment en raison du fait que les littératures, pardon, que les minoritaires sont toujours forcés de s'exprimer de façon générique, selon le terme de David Lloyd et Abul John, Mo, John Mohamed. Selon eux, je les cite, le « generic subject position » rendrait possible la prise de parole collective et conférerait à la position subalterne du minoritaire, une valeur positive. Donc, les trois éléments identifiés par Deleuze et Guattari comme étant spécifiques aux littératures mineures, l'énonciation collective, le branchement sur le politique et la déterritorialisation de la langue, apparaissent sous une forme différente dans toutes les définitions des littératures, petites littératures, littérature de l'intranquillité, littérature des mineurs, etc. Il y en a J'en ai recensé, je ne sais pas, presque une dizaine. Et on revient toujours à ces trois éléments-là. Elles sont aussi présentes dans l'essai de François Paré, « Les littératures de l'exiguïté ». Et vous allez voir que ce sont ces éléments-là qui sont particulièrement problématiques. Parce qu'on s'attend à ce que les œuvres parlent au nous, à ce que les œuvres soient écrites dans une langue déterritorialisée, qu'elles qu soient aussi euh, branchées sur le politique. Et ça, ça fait en sorte qu'une bonne partie du corpus littéraire franco-canadien, mais aussi des corpus littéraires minoritaires en général, ne sont jamais analysés par les critiques, parce qu'ils ne correspondent pas à ces définitions-là. Donc, regardons un peu ce que Paré en dit. Paré, lui, son projet, quand il écrit les littératures de l'exhibité, il est en congé sabbatique, il est euh, aux Pays-Bas, il doit écrire un essai sur le la littérature de la Renaissance, et tout à coup, en, en étant aux Pays-Bas, dans un, un autre un environnement linguistique, et, il, où il parle, pas la, ben, il parle la langue, il a appris le, le néerlandais pour aller euh, là, mais où les gens ne s'attendent pas à ce qu'ils parlent la langue, etc. Et il se retrouve dans une situation bien particulière qui l'amène à réfléchir à la situation des francophones et de toutes les littératures minoritaires. Et sans doute parce qu'il n'a pas apporté avec lui tous ses, ses ouvrages et ses livres. Donc, son essai porte sur l'ensemble des corpus minoritaires dans le monde. Donc, ce contexte-là lui a permis de réfléchir au propre, à ce qui est vraiment spécifique au corpus littéraire ignoré, méconnu et incompris. Et il propose, au tout début de son ouvrage, une typologie des littératures de l'exiguïté. Il identifie quatre types de littérature exiguë 
qui nomme les littératures insulaires, les petites littératures nationales, les littératures coloniales et les littératures minoritaires. En fonction de leur degré d'institutionnalisation et de leur rayonnement international. Je ne reviendrai pas en détail ici sur tous ces types de littérature de l'exécuté, je vous ennuierai, puis l'heure passerait, mais il suffit de mentionner que toutes ces littératures ont en commun leur dépendance à l'égard d'institutions littéraires étrangères à cause, le plus souvent, du manque de structure institutionnelle qui leur soit propre et qui permettent leur diffusion, leur réception et surtout leur légitimation. Toutefois, cette dépendance est plus ou moins forte selon les moyens financiers surtout, mais aussi symboliques, dont disposent les communautés. Et c'est là que les petites littératures nationales ont peut-être un avantage sur les littératures coloniales, par exemple, parce que si un écrivain islandais va bénéficier de la structure étatique de l'Islande. Ce que euh, n'a pas nécessairement euh, un écrivain sénégalais, hein, parce que les moyens des deux pays ne sont pas les mêmes. Les moyens financiers, la réputation, l'établissement, le nombre de maisons d'édition, euh, etc. Donc, il y a des variations assez grandes d'un type de littérature de l'exécuté à l'autre. La dernière catégorie est celle qui m'intéresse le plus ici, car la plus pertinente pour les œuvres que j'étudie. Il s'agit de celle de littérature minoritaire, c'est-à-dire celle qui regroupe, et je cite Paré, les œuvres littéraires produites au sein des minorités ethniques à l'intérieur des États unitaires. Cette catégorie inclut même certaines des littératures présentées dans les autres catégories de Paré, comme des littératures postcoloniales ou certaines littératures insulaires. Si Paré restreint cette catégorie aux œuvres littéraires produites au sein des minorités ethniques, à l'intérieur des États unitaires, elles sont plutôt conçues par David Lloyd et Abul Jan Mohamed comme le produit de communautés minoritaires qui se définissent comme des groupes qui entretiennent une, un rapport antagonique avec une ou des communautés dominantes qui n'appartiennent pas nécessairement au même état. Donc, une littérature minoritaire peut être minoritaire au sein de l'institution littéraire mondiale, mais pas nécessairement minoritaire au sein de son propre territoire. Ou ça, une littérature peut être majoritaire au sein d'une province, par exemple, mais minoritaire au sein du pays. Donc, la littérature, les concepts de littérature mineure, ou la, la littérature mineure comme telle, et les littératures de l'exuité sont définies toujours en fonction des rapports qui les unissent aux autres corpus littéraires, mais sur, aussi aux groupes aux communautés elles-mêmes. Donc, elles ne sont pas définies exclusivement à partir de caractéristiques esthétiques ou littéraires, mais en fonction de, de conditions et d'un contexte sociopolitique. Les petites littératures ne sont donc pas pensées hors de l'identitaire, du rapport entre l'écrivain, son œuvre et la communauté. Les, ces littératures sont donc perçues comme étant la voix, et je souligne vraiment la voix, de communautés fragiles. Elles auraient, selon ces définitions, comme mandat premier de raconter ces communautés, de les faire exister, de contribuer même à leur survie. Herméningis Chasson, euh, écrivain, artiste euh, visuel euh, acadien, énonçait ce dictat contre lequel il se rebellait d'ailleurs en ces termes. Je le cite. Là, en milieu minoritaire, se manifeste surtout sur la forme de chronique, d'illustration ou d'archives. Il faut documenter le vécu de la collectivité, s'assurer qu'elle survivra dans les artefacts. On veut voir et entendre la vérité, le réalisme donc, et si possible l'hyperréalisme. On veut du théâtre franco-ontarien, de la poésie acadienne ou de la musique franco-manitobaine. En deuxième lieu, on veut que cette forme d'art nous identifie, donc nous illustre, nous archivise. Dans une autre conférence, il disait « On est devenu des Acadiens avant d'être des artistes. » L'épithète a supplanté le nom. Et c'est un peu ça qui, contre quoi les artistes et les écrivains euh, se sont beaucoup érigés dans les années 80. Non, les littératures minoritaires n'arriveraient pas à se détacher du contexte sociopolitique pour s'inscrire dans le littéraire. 
Elle serait d'entrée de jeu, contrainte à dire la communauté, à représenter sa réalité. Aussi, les littératures minoritaires mettraient-elles en scène des thématiques propres à la condition minoritaire, telles que l'assimilation, le rapport difficile à l'autre. Selon François Paré, une de leurs caractéristiques principales, découlant sans doute de l'absence d'espace à soi qui marque leur communauté d'origine, est leur tendance, je cite Paré, à glorifier l'espace. Il soutient que, je cite encore, « Toutes les cultures minoritaires ont souffert et souffrent de cette hypertrophie du symbolisme de l'espace qui ne fait que révéler au grand jour leur absence séculaire de l'histoire. » Cette obsession, liée au manque d'espace appartenant aux minoritaires, fait en sorte que, comme le mentionne également François Paré, que, je cite, « les littératures de l'exiguïté ont tendance aussi à glorifier l'exil » et les autres thématiques spatiales, bien entendu, de même qu'à valoriser les textes à valeur cosmogonique. Les œuvres minoritaires ne feraient que renvoyer au lieu d'où elles, elles émanent et elles seraient obsédées par leurs conditions même d'existence. Paris montre toutefois que ce ne se sont pas toutes les œuvres qui s'inscrivent dans ce, dans ce courant, L'appartenance à une communauté minoritaire suscite, selon lui, je cite, un tira tiraillement idéologique qui serait à la base de ce qu'il nomme, je cite, « les deux misères de la parole franco-ontarienne, corpus sur lequel il se fonde pour penser le développement des littératures minoritaires ». D'une part, certains écrivains ne pourraient faire abstraction de leur milieu débil débilitant et écriraient des œuvres qui, je le cite, Marc et Martel, l'origine du groupe culturel dont elle émane. D'autre part, certains autres refuseraient d'écrire leurs œuvres dans un tel contexte. Selon Paris, je cite, « Une telle œuvre n'est pas déracinée, elle est plutôt en historique et en cela, elle ignore l'identification du groupe culturel à l'histoire. » Donc, d'un côté, on a des œuvres que François Paris appelle les œuvres de la conscience, qui ne peuvent pas s'extraire de leur difficile contexte d'émergence, et de l'autre, les œuvres qu'il appelle « de l'oubli », qui font semblant de ne pas venir de ce milieu. J'ai montré, il y a quelques années, que cette dichotomie ne rend pas compte et ne rend pas justice à la production littéraire, euh, surtout celle d'après les années 1990, mais aussi bien avant, des, des littératures franco-canadiennes. Donc, le choix brutal euh, auquel il serait confronté l'écrivain minoritaire, selon la, la théorie de François Paré, c'est que soit on sert de porte-parole à la communauté ou soit on l'ignore totalement. Et euh, ce choix, à mon avis, est de moins en moins euh, visible dans la production littéraire. Les écrivains refusent de plus en plus d'être confinés à l'exiguïté et n'ont pas du tout l'intention de faire semblant qu'ils viennent d'ailleurs euh, pour pouvoir publier. Certes, dans les années 1970, tant en Acadie qu'en Ontario, moins euh, au Manitoba, il y a eu des œuvres qui ont, qu ont, qu ont été écrites pour revendiquer une identité franco-ontarienne ou acadienne. Certes, on a vu à cette époque-là la littérature comme un moyen privilégié d'atteindre ses objectifs. On peut penser à des œuvres comme le théâtre de Jean-Marc de, de Jean Dalpé en Ontario, ou la poésie de, pa de Patrice Zébien, ou les premiers romans de Daniel Poliquin, qui répondent tous à une pulsion idéologique. Il n'en demeure pas moins que même à cette époque-là, plusieurs œuvres qu'on a lues en fonction d'un mode de lecture référentiel on a fait cette lecture qu'en extrapolant euh, beaucoup euh, à partir des œuvres. C'est le cas, à mon avis, euh, des poèmes de Robert Dixon. Ça ne veut pas dire que Robert Dixon n'était pas engagé dans sa communauté. Au contraire, c'était probablement un des écrivains les plus engagés dans sa communauté. Mais ça veut pas, ce que je, je veux dire, c'est que sa poésie n'était pas nécessairement une poésie qui parlait de l'Ontario français, de la condition minoritaire, etc. Et je pense même que les lectures qu'on a faites de Patrice Desbiens, ont, été, euh, ont contribué à nier une bonne partie de la qualité esthétique des œuvres de Desbiens en ne se concentrant que sur son lien avec les communo la communauté franco-ontarienne. 
que des bien écrits euh, « Je suis le franco-ontarien euh, » dans le Woolworth démoli de ses rêves, oui. Mais en même temps, tout l'usage que des bienfaits de, de certaines figures de style, euh, ont été, ces, usages, ces usages-là ont, ont été analysés exclusivement dans la perspective identitaire, liée avec une perte de la langue, etc. Donc, je trouve que la dichotomie est, est, est réductrice euh, de, d'une certaine façon. Bon, Paris a bien parlé de ce qui existait, parce qu'il y avait effectivement une tendance à, à avoir des œuvres qui étaient perçues comme extrêmement identitaires et d'autres qui étaient totalement détachées euh, du contexte. Mais il reste que euh, la dichotomie est réductrice et euh, nuit particulièrement aux écrivaines, qui ont toujours privilégié, sauf quelques exceptions comme Antonine Maillet, une littérature décontextualisée. Donc, la situation a été lourde de conséquences pour la réception des œuvres des écrivaines. Dans une analyse de la réception critique comparée des femmes et des hommes que j'ai réalisée, qui paraîtra sous peu, j'ai trouvé que les hommes et les femmes connaissent des réceptions critiques extrêmement divergentes, différentes. Au départ, c'est exactement la même chose. Un livre paraît en 1979. Dans Gabriel Poulain, et un livre de Jean-Marc Dalpé paraît en 1979, il va avoir exactement le même nombre de, de comptes rendus critiques, dans les, à peu près les mêmes, euh, les mêmes revues. Euh, Gabriel Poulain un peu plus au, au Québec, euh, en, Jean-Marc Dalpé peut-être plus en Ontario, mais la façon dont on en parle est très différente. Dans un des, des comptes rendus dans le journal Le Droit, par exemple, écrit par Paul Gay, qui parle de, d'abord, quand on parle des femmes, souvent on parle de deux livres en même temps, pas juste d'un. Donc, il parle du premier recueil de poésie d'André Lasselle et euh, d'un, du premier recueil de euh, Daniel Martin. Dans son compte-rendu, il, il appelle les auteurs par leur prénom, Daniel et André. Dans aucun des comptes rendus que j'ai lus signés par Paul Gay, donc, quand il parle d'hommes, il parle de Jean-Marc euh, ou de Patrice. Hein? Donc, euh, il y, a un, un, il y a quelque chose d'extrêmement paternaliste là-dedans et d'assez condescendant euh, à l'égard des femmes. Mais ce qui est encore pire, c'est que, euh, que quelques années plus tard, les, les textes d'hommes continuent à être étudiés. Ils vont faire partie de... de il va y avoir des articles dans des revues savantes, il va y avoir des thèses, on a des colloques qui ont été consacrés à certains écrivains franco-ontariens. Euh, alors qu'après les comptes rendus dans la, par la critique journalistique, les textes de femmes disparaissent. Il y a très peu d'articles savants qui sont écrits sur des œuvres extrêmement importantes, comme celle d'André Christensen, mais là, ça commence à changer. Il y a de plus en plus d'articles qui, qui, vont, qui sont uh, en cours de parution sur son œuvre. Il y a très peu d'articles savants sur l'œuvre d'André Lasselle, et pourtant, ce sont des écrivaines qui ont des œuvres extrêmement considérables en, en nombre. Euh, et de, de très, très grande qualité. Donc, euh, je trouve que cette réception négative des textes de femmes est en, dé, découle en grande partie de la conception qu'on a des littératures minoritaires et du rôle qu'on veut leur faire jouer. Donc, depuis la fin des années 1980, depuis, je dirais, la parution en 88 du Chien de Jean-Marc Dalpé, sa première pièce solo, année aussi de parution euh, de l'album Sawin de, de Daniel Poliquin, qui marque la fin de ce qu'il a appelé son, son service euh, littéraire euh, à, à des fins idéologiques. Euh, on note même dans la production des œuvres des auteurs masculins une volonté de se libérer du carcan de l'idéologique. Donc, c'est le cas de Michel Wallet, assurément, de Daniel Poliquin et d'Hermine Ingil Chasson. Si leurs œuvres restent ancrées dans le terreau local, si euh, Daniel Poliquin parle toujours d'Ottawa et Hermine Ingil Chasson toujours de l'Acadie, les thématiques, elles, sont à présent libérées de l'exploration de la, des conditions de vie des francophones en contexte minoritaire. Chez les écrivaines comme Simone Chaput et André Christensen, les œuvres ont évolué en quelque sorte en sens inverse. Dès l'apparition de leur premier livre, l'exiguïté n'était pas une, euh, un élément euh, pertinent pour les lire. À cette époque, leurs œuvres euh, se rattachaient probablement plus 
aux littératures de l'oubli, au courant de l'oubli. Le premier roman de, de Simone Chapuis se passe en grande partie en France. Donc, euh, mais par la suite, elles établissent, les écrivaines, un pont entre l'universel et le particulier, tout en refusant, je ne sais pas si c'est consciemment ou non, l'autoréférentialité qui est posée comme nécessaire dans les littératures minoritaires. Par autoréférentialité, ce que je veux dire, c'est qu'on se cite entre nous, on parle un de l'autre de nous, lisez les poèmes de Patrice Desbien, où il est question de Robert Dixon, de Jean-Marc Dalpé, etc. Donc, on compense une certaine mesure, dans une certaine mesure l'absence de, euh, de notre présence sur la scène littéraire en se, se renvoyant à soi-même continuellement. Donc, comme nous le verrons dans les deux romans euh, dont je parle ici, ces deux romans-là ne masquent pas le lieu d'où ils émanent. Dans, depuis toujours, j'entendais la mère, euh, la première partie de la Genèse, l'écrivaine part de Isiou, donc Evany, la ville d'Ottawa, et Simone Chapu, la, la plus grande partie du roman, se déroule à, à Winnipeg, Saint-Boniface. Donc, elle ne masque pas les références euh, explicites à l'espace... Euh, francophone, euh, minoritaire, mais elle transcende ces lieux-là pour proposer une réflexion sur la condition humaine en général. Tout, les, tous les deux, les deux romans, sont des romans d'apprentissage qui représentent des quêtes identitaires, des voyages initiatiques même, au cours desquels les personnages doivent accepter la mort, la violence et la solitude. Cette réflexion, dans les deux romans, se fait grâce à un important réseau intertextuelle dans la, be la Belle Ordure et dans un réseau de références culturelles, notamment par les références à plusieurs mythes nordiques, égyptiens, mais aussi chrétiens, dans « Depuis toujours, j'entendais la mer ». Donc, mon, mes propos ne pourront pas rendre totalement justice à, ces, à la complexité sémiotique des romans. Ce sont des romans que je vous encourage fortement à aller lire. Euh, pour voir vraiment mieux toute la richesse des textes, mais j'espère qu'elle vous permettra de voir que les littératures franco-canadiennes sont bien plus variées que le laisse entendre les idées préconçues qu'on en a et les œuvres les plus souvent analysées et dont on parle toujours et ce sont presque toujours les mêmes. Donc, je vais commencer avec « La belle ordure » et puis, euh, en, dans un deuxième lieu, je vais vous parler de « Depuis toujours, j'entendais la main ». Depuis l'apparition de son premier roman, La vigne amère, en 1989, l'écrivaine franco-manitobaine Simone Chaput crée une œuvre qui se démarque de la production traditionnelle en contexte minoritaire francophone au Canada. Comme le, sig le signale la critique Estelle Dansereau, je cite, « La démarche de Simone Chaput est assez radicale pour une écrivaine de l'Ouest canadien, où les artistes et écrivains ont tardé, comparativement à ceux du Québec et de l'Ontario français, à abandonner les vieilles thématiques identitaires caractérisées par la fixité et la perdurabilité. Cela ne signifie toutefois pas que la thématique identitaire soit absente de l'œuvre de Simone Chaput, mais bien plutôt qu'elle y prend une forme différente, plus axée sur l'identité individuelle que l'identité collective. Les romans mettent donc en scène des personnages, souvent des jeunes femmes, presque toujours des jeunes femmes, qui sont à un moment charnière de leur vie et qui doivent faire des choix qui détermineront leur avenir. Or, cette quête de soi passe toujours par le déplacement. Selon Lise Gabory Diallo, je la cite, « Si les échanges transculturels et le voyage initiatique sont privilégiés dans l'œuvre de Simone Chaput, c'est parce qu'ils peuvent illustrer les attitudes changeantes des protagonistes qui évoluent dans un monde où les points de repère semble être continuellement modifiée. Elle poursuit. Variable pour chacun, les seuils individuels franchis constituent autant de rites de passage. On va voir que dans « Depuis toujours, j'entendais la mer », il y a aussi euh, de nombreux rites de passage. Donc, c'est des romans qui sont très différents au point de vue stylistique, mais qui euh, ont plein de, de ressemblances euh, sur plusieurs plans, là. Les références interculturelles, les références euh, culturelles euh, et, et, et le fait que ce sont des romans d'apprentissage avec des rythmes de passage euh, extrêmement présents. Donc, le plus, 
L'avant-dernier roman de Simone Chapu ne déroge pas à cette règle. Elle vient de publier un, un roman il y a un mois ou deux. Euh, donc, dans La Belle Ordure, paru en 2010, le personnage principal, Ariane Morancy, vit ses rites de passage dont témoignent les seuils qu'elle aura à franchir et le deuil qu'elle devra faire. Un autre thème qu'on en commun, les deux romans. Le roman raconte à peine quatre mois dans la vie d'Ariane, alors que euh, dans depuis toujours j'entendais la mère, on raconte toute la vie de Torval et une partie de la vie d'Andrea. Donc, euh, quatre mois à peine dans la vie d'Ariane, mais ceci, ce, ces, ces mots-là, sonnent le glas de l'enfance. Au début du roman, Ariane quitte son village natal de La Coulée, au sud-ouest de Winnipeg. C'est un village qui existe vraiment pour ceux qui ne sont jamais allés au Manitoba. Et euh, elle se rend à Winnipeg pour entreprendre ses études universitaires. À la fin du livre, elle est en Afrique où elle poursuit le rêve de son copain Jean-Loup. Donc, le roman se déroule dans des espaces extrêmement variés, le Canada et l'Afrique, la ville et la campagne, voire même, on pourrait même distinguer entre la campagne rurale agricole de la coulée et la nature sauvage où le père d'Ariane a un chalet. Donc, à ces déplacements dans l'espace correspond une découverte de soi à travers l'autre. La maison du père, surtout, où Ariane ira habiter à Winnipeg, elle ne connaissait pas son père, euh, étant l'enfant d'une brève liaison euh, d'une fin de semaine dans un euh, festival de musique, euh, sa mère l'a élevée seule, elle ne l'a jamais même dit euh, elle, au père d'Ariane qu'il y avait eu un enfant. Donc, euh, elle arrive un jour chez son père, elle cogne à la porte et puis, euh, « Salut, t'es mon papa. »« Et peux-tu, est-ce que je peux rester chez toi pendant que je fais mes études? » Donc, c'est un peu… Euh, mais, ce qui est intéressant, c'est la symbolique, hein, parce que c'est le passage de l'Éden maternel à la maison du père. Donc, euh, la maison du père, qui sera sur un lieu extrêmement formateur, par son ouverture sur le monde, représentée par les multiples références culturelles et littéraires euh, qu'on qu retrouve dans la maison. Vous allez voir comment on les retrouve tantôt, non, mais c'est une maison extrêmement branchée sur le monde. Donc, euh, de l'Éden maternel à la maison du père. Donc, la, la belle ordure s'ouvre, je viens de le dire, sur l'arrivée d'Ariane à Winnipeg. Elle a été élevée par sa mère dans une commune d'artistes au Roland des années 1970. Il faut toujours se rappeler, hein, quand on lit le roman, qu'en fait, elle est née en 1986, Ariane. Euh, on est assez loin des, des années 70. Mais, euh, et elle va, comme je disais, demander l'hébergement à son père biologique qu'elle n'a jamais rencontré puisqu'elle est le fruit d'une brève liaison lors d'un festival de musique à l'été 1986. Donc, ainsi, le déménagement à Winnipeg marque le passage du monde de la mère, essentiellement féminin, même si la mère a un compagnon et qu'Ariane parle de ses deux mères et ses trois pères, parce que c'est une commune, au monde du père. Définitivement masculin, non seulement à cause de la présence dans la maison du père et de ses deux fils, mais aussi parce que Cédric Le Goff, son père biologique, est un homme euh, de la nature virile, c'est un amateur de chasse et de pêche, qui rencontre ses amis pour des parties de poker nocturne à son chalet rustique sans électricité ni eau courante sur le bord d'un lac perdu. Le roman compte 15 chapitres dont les sept premiers sont consacrés à la découverte du monde du père. Entre les chapitres relatant l'histoire d'Ariane, racontée à la troisième personne, s'intercalent des chapitres qui portent sur la mer. Ceux-ci adoptent diverses formes, soit celle d'un journal intime daté que tient la mer, soit la forme de lettre échangée entre la mère et la fille, au chapitre 7, qui marque la transition entre l'histoire de, de l'apprivoisement du père et celle de la découverte, puis de la perte de l'amour, qui euh, sera racontée dans les huit derniers chapitres. Donc, la, la deuxième partie du roman porte sur le deuil. Ce chapitre de transition se termine sur une discussion entre Ariane et son père qui illustre bien ce passage. Et le dernier chapitre du livre s'ouvre, lui, sur une narration hétérodiégétique typique des chapitres consacrés à Ariane, puis prend la forme d'un carnet de voyage tenu par Ariane. Il s'agit du seul moment où Ariane nous est raconté à la première personne, signe certain de son avènement au monde adulte. Ainsi, la coulée où habite la mer est essentiellement décrite 
dans les quelques chapitres qui s'y déroulent, ceux où on a accès au discours homodigétique de la mère, soit dans son carnet, soit dans ses lettres, et l'unique chapitre où Ariane retourne visiter sa mère pour l'action de grâce. Visite qui aura des conséquences désastreuses pour sa mère, puisqu'elle détruira l'univers utopique qu'elle s'était construit avec ses amis 20 ans auparavant. D'emblée, la coulée est présentée dans le roman comme un lieu idyllique où le temps s'est arrêté. Lorsque Claire, la mère d'Ariane, a découvert qu'elle était enceinte, elle a rapidement accepté l'offre de ses amis, Marie-Ève, Marek et Swain, de tout quitter et de s'y établir. Je cite « En nous, j'ai fait mes adieux à la ville, à l'appart, à la famille, aux amis, aux études. En reprenant le chemin de la coulée, mon cœur jubilait de vue, à la vue du blé d'or et j'ai compris. C'était la vie au studio que je voulais, à la campagne, loin du bruit de la poisse de la ville, moi, mon tour et mon argile. » C'est donc parmi ces artisans de la poterie, de la tapisserie et des vitraux auxquels se joindra éventuellement, et l'on ignore quand et comment, Stéphane, le compagnon de la mère, qu'Ariane grandit. Le monde de la mère se fonde sur l'idéologie propre au volet existentiel de la, la contre-culture, mais 20 ans en retard. Le volet existentiel de la contre-culture, c'est l'idéologie des hippies, la vie en commune. La coulée est donc, est dans le roman, un espace idyllique qui emprunte de nos montrer, justement, au monde recherché par les hippies. Outre le fait qu'ils vivent, du moins, la naissance d'Ariane en commune, qu'ils pratiquent des formes artistiques associées à l'époque, ils habitent aussi à la campagne, autour à la nature obligée, bien qu'il s'agisse de la campagne agricole et non pas de la nature sauvage. La coulée appartient donc à un autre monde, à une autre époque. C'est comme vraiment un monde totalement détaché de la réalité, comme en témoigne le souvenir nostalgique qu'en garde Ariane. Je, je, je cite le roman. « Ariane sent monter en elle une vague de nostalgie. Sa gorge se noue, son dos soudain est transi de froid. Elle a devant les yeux la maison, le studio, la forêt, la plaine. Elle revoit en, en imagination les collines tigrés, l'infini vertigineux du ciel et de l'horizon. Mais elle n'y est plus. » Dans le paysage, on l'a effacé du décor, supprimé de la photo. Et plus loin, je cite encore, son cœur d'exilé se serre de nouveau. La mélancolie s'empare d'elle et dans sa tête, les images se bousculent une seconde fois. Bucolique, toute, sereine, Thébaïs d'Est, le jardin de Claire, les abeilles de Claire et les chefs de Claire, ses gâteaux de miel et ronds de fromage poivré. Mais tout ça, et Ariane le reconnaît, c'est trop cucu, trop sentimental pour Cédric, qui lui est revenu de tout. En effet, le monde du père est bien différent de celui de la mère, quoiqu'il partage le même fondement idéologique. Le père est lui aussi un héritier de la contre-culture, mais dans son cas, c'est le versant activiste qui, do qui domine. Certes, il ne milite pas, ou plus. Il se terre le plus souvent possible à son chalet, dans la nature sauvage, mais il s'agit là aussi d'un rejet de la société technocratique, industrielle et mercantile propre à la contre-culture. En effet, le chalet, difficile d'accès, est décrit comme un monde à part, lui aussi. Je cite. « Le chemin se tordait et s'envolait, suivant la, course, la courbe démente du lac, et Ariane pouvait le voir là, dans le lacis des arbres, un plateau d'argent touché de ciel. » Le vent soufflait à peine ce samedi en septembre et le soleil se met d'éclat les feuilles rondes des trembles. Les grands pins et les épinettes ensevelis d'ombre se balançaient doucement dans la chaleur d'automne, piquaient une tête contre le toit du monde. « Cette forêt n'est pas comme les autres, » se dit Ariane, « elle est plus noire, plus austère, plus revêche que celle que j'ai connue. On devine la roche là, sous la mince couche de terre, on goûte au marécage, on perçoit, dans le menu bruit du sous-bois, la présence furtive des animaux. Donc, vous voyez la différence avec le monde de la mer. La description des jeux d'ombre et de lumière, on les a dans ce passage-là, euh, c'est constant dans le roman. Euh, donc, le passage d'Ariane à la lumière, de la lumière à l'ombre, puis à la lumière à nouveau, est une image récurrente dans le roman. À son arrivée à Saint-Boniface, euh, quartier francophone de Winnipeg, où habite Cédric, son père, je cite, sur la rue Langevin, de l'autre côté de la rivière, à l'ombre de la cathédrale. Donc, vous voyez, il y a vraiment des références directes là, à la toponymie euh, de la ville. Ariane, je cite, tourne le dos au soleil couchant. 
puis à son arrivée, la porte de la maison s'ouvre sur une, je cite, silhouette noire qui se découpe dans, soudain dans, dans la lumière du couloir. Elle avance vers Ariane, cette tache sombre auréolée de couchant, mais gênée par le contre-jour. Ariane met un moment avant de pouvoir dis distinguer sa figure, soit celle de son frère aîné, qui s'appelle Yann. Et lorsqu'elle pénètre enfin dans la maison du père, c'est la lumière qui domine à nouveau. Je cite. « Des flots de clarté aveuglante entrent par la fenêtre et remplissent la pièce d'une lumière safran. Ce sont également ces jeux d'ombre et de lumière qui sont gravés dans la mémoire de la mère lorsqu'elle se rémémore sa rencontre avec Cédric. » Simone Chapu inverse dans la description de ce couple éphémère l'image traditionnelle qui associe la clarté à la femme et la noirceur à l'homme. Claire affirmant que dès qu'elle a aperçu le goff, elle le voyait, je cite, des, elle les voyait, elle, se, elle et lui, des gens marchant l'un à côté de l'homme, sa, sa noirceur touchée de la clarté de Cédric. Je trouvais ça intéressant aussi, cette, cette préoccupation pour la lumière, sachant que le titre de travail de Depuis toujours, j'attendais la, la mère, s'appelait testament, testament de lumière. Donc, il y a chez les deux, deux écrivaines, euh, un, un intérêt marqué pour l'espace. Euh, on va le voir aussi dans, depuis toujours, j'entendais la main, qu'il y a euh, une symbolique de l'espace très présente. Je n'analyserai pas la symbolique de l'espace dans depuis toujours, j'entendais la main, parce qu'il va y avoir un article qui va paraître très bientôt dans le prochain numéro de Voix Pluriel, un article de Sarah, sur la symbolique de l'espace dans, dans depuis toujours, j'entendais la main. Donc, euh, c'est une revue électronique en ligne que vous pouvez euh, aller lire. Mais il y a cette même, euh, cette même euh, préoccupation pour l'espace et pour l'eau et pour la lumière, qui sont les, les, les deux éléments euh, qui reviennent le plus souvent. Donc, c'est le monde de la mer qui baigne dans la, pourtant dans la douce lumière de l'utopie idyllique, pour ne pas dire du folklore, alors que le monde du père est envahi par les eaux noires et troubles du désabusement. Contrairement à la mère potière, qui pratique un art dont les produits ont des fins utiles, ce dont Ariane se moque lors de son séjour à la coulée à l'action de grâce, c'est ce qui va conduire à la rupture de la mère et de son, de son compagnon, le père, lui, est caricaturiste. Ses dessins, reproduits entre les chapitres du roman, je voulais apporter le roman, mais je l'ai oublié, je vous auriez pu regarder, on a les caricatures, euh, Simone Chapu a travaillé, et c'est un autre point en commun avec André Christensen, euh, cette volonté d'inclure l'art dans, euh, dans leur œuvre. Euh, Simone Chapu a un roman qui porte sur la musique, un piano dans le noir, et il y a euh, ce même intérêt pour les pratiques artistiques dans les, chez les deux écrivains. Donc, le père est caricaturiste et ses dessins sont reproduits entre les chapitres du roman, ces dessins mettent en scène deux personnages dont les noms, vous allez les reconnaître sans doute, Daru et Balducci, sont tirés d'une nouvelle d'Albert Camus, parue dans l'exil et le royaume, une nouvelle intitulée « L'autre ». Les légendes des, des caricatures sont des réflexions cyniques sur le monde, sur l'amour et surtout sur le bonheur, cette belle ordure. Outre le titre, sept des huit légendes, parce que la belle ordure vient… Euh, aussi euh, est tiré d'un livre d'Émile Ajan. Donc, sept des huit légendes sont tirées de l'angoisse du roi Salomon et de la vie devant soi d'Émile Ajan. En fait, le monde du père fourmille de références culturelles, notamment grâce au personnage de Yann, le frère aîné, qui termine une maîtrise en études médiévales. Il cite fréquemment des œuvres de provenance diverse, telles « The Alexandria Quartet » de Lawrence Durrell, « Yvain » de Christian de Troyes, ou encore « L'hymne à Isis » qui date du 3e ou 4e siècle, découvert à Nag Hammadi. Ariane est désemparée dans cet univers où elle ne comprend rien, où elle ne sait jamais de quoi on parle. Je vous donne un exemple. Euh, donc, euh, Ariane est dans la maison du père, elle vient d'arriver, euh, son père n'est pas là, il est à son chalet, mais il, revient du chalet. Il rentre avec un chien. C'est un bel animal au long pelage doré. « Chabine! » Ariane murmure. « Bon, » se dit Ariane, « c'est pas un chien, c'est une chienne. » Et elle s'appelle Chabine, nom que j'entends pour la première fois et qui, dans cette maison, veut sûrement dire quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. « C'est toi qui lui as donné son nom? 
Non, non, c'est la chienne de Cédric. C'est lui qui l'a baptisé. Il lui a donné ce nom à cause de son pelage blond. Tu sais? Non, elle ne sait pas. Il ne sait jamais rien dans cette maison. Comme les mulâtresses dorées des Antilles. Donc, la maison du père est une maison intertextuelle, interculturelle, où les références sont constantes et très nombreuses. Ne, Ariane s'y trouve plongée dans un monde dont il ignore tout, qu'elle refuse et embrasse en même temps. Dans le, le, rapide, le chapitre du milieu, le, le, qui, le chapitre de transition, euh, ce chapitre s'ouvre sur une lettre d'Ariane à sa mère dans laquelle elle confie son incompréhension du travail du père. Je cite, « Et voilà, c'est à ça qu'il s'amuse, ton ex. Il perd son temps à gribouiller des dessins comme celui-là, les uns plus niaiseux que les autres. Il comprend tu quelque chose, toi? Veux-tu bien me dire à quoi ça sert? Il passe la journée dans son studio. Je l'entends bardasser là-haut des heures durant. Ensuite, en fin d'après-midi, il descend à la cuisine préparer la popote pour ses gosses. À mon avis, c'est là où il brille ses drignes. Un, Cédric, c'est un chef extraordinaire. Ce n'est qu'à la, que suite, à la suite, euh, ce n'est qu'après la, la, la réponse de sa mère, donc la lettre qui revient, qui lui demande, ben, qui sont Daru et Balducci, les personnages et caricatures de Cédric, qu'Ariane ose poser la question à son père. Cédric lui explique qu'il les a volés, ces personnages, et qu'ils sont tirés de la nouvelle d'Albert Camus, dans laquelle, dit-il, je cite, « tout est symbole ». Je cite encore, « Le plateau désert, dans les contreforts des montagnes de l'Atlas, le climat, bien sûr, y est épouvantable, et le sol pauvre et ingrat, habité, y a écrit Camus, seulement par des pierres. C'est une image, bien entendu, tiens-toi bien, Ariane, tout est symbole dans cette nouvelle de la difficulté de l'existence humaine. » En outre, comme Daru est enseignant, mais n'a pas d'étudiant à cause du mauvais temps, je cite, toujours euh, Cédric, « Son utilité, sa raison d'être est loin d'être claire. » Sa vie est absurde. La nouvelle relate en effet l'histoire de Daru, dont l'école est vide en dépit du fait qu'il distribue gratuitement du grain à ses élèves affamés. Quand il voit arriver un gendarme guidant un arabe attaché par une corde à son cheval, l'arabe est accusé d'avoir tué son cousin dans une histoire de grain. Or, Baducci ne peut aller reconduire l'arabe à la ville pour qu'il y subisse son procès faisant appel à la solidarité entre Français et demandant à Daru de s'en charger. Celui-ci ne veut pas le faire, mais Balducci part, lui laissant l'arabe et un revolver. En cours de narration, Cédric sollicite l'interprétation d'Ariane. Je cite. « C'est une mauvaise plaisanterie, mais Daru doit se plier à l'inévitable. Il est un autre, impeccable. Il donne ma à manger à l'arabe. Il lui fait du thé, à la menthe, bien sûr. Il l'installe sur un lit de camp pour la nuit. » Métaphore pour, Cédric se tourne vers Ariane et attend. Elle réfléchit un moment, puis elle dit, « La vie, c'est vache, mais on y viendra à bout si on est solidaire l'un de l'autre. » Donc, un peu le genre de, de choses que son père mettait en, en légende à ses propres caricatures. Évidemment, le, pierre, le père est très fier parce que la fille commence à l'immuler. Et il poursuit son, son résumé. « La nuit vient et Daru... » Espère que l'arabe fuira, mais il ne le fait pas, etc. Et finalement, au matin, euh, Daru va dire à l'arabe, « Si tu t'en vas par là, c'est la liberté, mais si tu t'en vas par là, c'est la prison. » Et étonnamment, l'arabe euh, choisit le chemin qui conduit vers la prison. Donc, euh, Daru ne comprend pas. Il retourne à l'école et il trouve écrit sur le tableau noir euh, le message, « Tu as livré notre frère, tu paieras. » Donc, euh, ce qu'il n'a pas fait, en fait, mais euh, ce qu'il est accusé de faire, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse ça. Et Ariane, euh, en tire la conclusion qui s'impose sans doute, euh, elle dit euh, « Comme quoi on est foutu, peu importe le choix qu'on fait. » Et c'est là qu'elle va se rébeller et qu'elle va euh, essayer de trouver un propre sens à la vie. Donc, la nouvelle pose… Euh, un, la question qui est peut-être au cœur de la philosophie d'Albert Camus, hein, pour qui l'absurde naît de la confrontation d'un monde dépourvu de sens au désir humain de lui en donner un. Mais Ariane se retrouve elle-même confrontée à ce besoin-là. Cédric, lui, a accepté l'absurdité du monde, ça ne veut rien dire. Il les commande continuellement dans ses caricatures. Ariane, elle, elle ne veut pas laisser tomber ses idéaux. Donc, elle va choisir de s'engager 
dans un mouvement qui rappelle un peu celui du docteur Ryu dans la peste. Et euh, il est assez significatif que dans la lettre qu'elle qu adresse à sa mère au début du chapitre 7, elle affirme que ce qui l'intéresse le plus à l'université, c'est l'engagement social. Donc, toute la deuxième moitié du livre est consacrée à cet engagement d'Ariane. Elle euh, va s'engager euh, dans un comité qui vise à, à recueillir des fonds pour le Darfour, donc cette région du Soudan, là, au règne de la guerre civile depuis 2003. Et lorsqu'elle va euh, aller aux rencontres du comité pour le Darfour, elle va rencontrer un étudiant en médecine qui, de qui elle va devenir amoureuse. Cet étudiant, dans une... Euh, de façon tout à fait euh, camusienne, hein, va euh, mourir lors d'une manifestation étudiante, euh, de façon très absurde, puisque c'est un vieillard qui est arrêté à la pharmacie, qui va chercher euh, à remplir une ordonnance, qui, en voulant avancer, recule, plutôt qu'avancer sa voiture, et il écrase euh, le jeune manifestant. Donc, euh, Ariane... Euh, va décider de poursuivre l'œuvre de Jean-Loup qui voulait partir avec Médecins sans frontières et aller euh, en Afrique et elle va se rendre elle-même en Afrique euh, pour y travailler. Donc, euh, c'est arrivé en Afrique qu'Ariane prendra davantage conscience de la précarité de la vie. D'une part, les gens jawid, les miliciens du Darfour, tuent allègrement, même dans les camps de réfugiés et les orphelinats, tel celui où travaille Ariane. De l'autre, Ariane elle-même se sent vulnérable. Elle dit, je cite, « Je ne suis rien, moi, ma vie, ici ne vaut rien. On pourrait me tirer une balle dans la tête, on pourrait me mettre en morceaux à coups de machette et me laisser dans le désert en pâture pour les vautours. » Et elle disparaîtrait, disparaîtrait comme ça, la petite idiote blanche, dans la nuit africaine, sans laisser de traces. C'est toutefois là, en Afrique, qu'Ariane comprend enfin sa fascination pour les mains. Tout au long du roman, il y a l'image des mains qui, reviennent, qui revient continuellement. Dès la première phrase du roman, l'image est évoquée. Je cite, « Elle se souvient à peine de lui, a tout oublié, oui, vraiment tout, à part peut-être l'image de ses mains. » Ça, c'est la mère qui parle. « Je me rappelle de si peu, avait-elle confié à Ariane, j'ai tout perdu, sauf la mémoire de ses mains. » Dans un autre passage clé à la mi-roman, Ariane raconte une anecdote au sujet d'une jeune femme qu'elle a vue lors de sa, la première rencontre pour venir en aide au Darfour. Je cite, « Elle, la jeune femme, avait commencé à réciter. C'était un poème ou une prière, je ne sais pas, moi, au sujet du Christ, qui, lui, n'a plus de cœur maintenant, plus de main, et qui doit s'en remettre aux nôtres, aux mains des hommes et des femmes, pour faire le bien. » C'est une citation d'Iane attribué, je crois, à, à Sainte-Thérèse d'Avila. Ariane dit, « J'avoue que ça m'a touché, cette image des mains, parce que je suis un peu obsédée, moi, par les mains. C'est la première chose que je remarque chez les gens. » Or, à l'orphelinat au Tchad, où travaille Ariane, les enfants qui se craponnent à elle l'amènent à réfléchir à nouveau sur la symbo à la symbolique pardon, des mains. Je cite, « Et quand je marche avec eux dans les sables du désert, et que je presse dans mes doigts les petites tiges de leurs doigts. Il me semble qu'avant ce moment, qu'avant de sentir leurs mains dans mes mains, les mains, les miennes, n'avaient servi à rien. » L'image des mains revient une dernière fois lors de l'épisode de la razia ratée de l'orphelina par les gens jawid, pendant qu'Ariane est partie chercher le médecin pour aider une femme en couche. Ne trouvant pas les provisions qu'il croyait y trouver, avant de partir, par dépit, par pure barbarie, deux hommes se sont repliés sur les enfants. Avant qu'on puisse intervenir, les machettes étaient sorties, les lames avaient brillé et trois petites mains avaient été tranchées. Je viens de citer le roman, j'ai oublié de le dire, mais une citation. Donc, euh, à son retour à l'orphelinat, Ariane apprend la triste nouvelle et pendant que le médecin traite les petits amputés, elle prend un panier tressé et cherche dans le sable les mains coupées. Je cite, « Ces fleurs déchues dans le désert, le poignet comme des tiges, la corolle de leurs doigts, la pomme rose, comme un cœur pâle au creux des mains fermées. » Donc, elle va donner une sépulture à ses mains. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup penser au roman, euh, dont je parlerai dans quelques minutes, parce que les mains sont aussi une image récurrente. Euh, le Torval, le personnage principal, euh, a ingéré la main de sa sœur jumelle euh, 
cas de cannibalisme intra-utérin. Là, sa sœur est, est décédée. Et il a la main dans le, dans le ventre euh, comme un, un scarabée. Donc, il y a toujours cette image des mains qui, qui est présente dans les deux romans. Donc, la belle ordure propose une réflexion sur différents choix de vie euh, de, dans le monde qui est le nôtre. Bon, la négation, comme la mère qui nie que euh, ça va mal, qu'une réalité qui s'en va se cacher dans le fin fond de sa campagne. Euh, le cynisme du père ou l'engagement. Et c'est à travers les rapports intertextuels avec la nouvelle de Camille. Donc, vous voyez, elle n'est pas donnant l'autoréférentialité et, et des références euh, à la littérature franco-manitobaine ou même franco-canadienne. C'est avec les rapports inter intertextuels. Il y en a beaucoup d'autres. La, mais la nouvelle de Camus, c'est celle qui est la plus présente. C'est ces rapports-là qui permettent de mettre en relief le cheminement d'Ariane et d'éclairer son choix personnel. Confrontée au monde adulte, illustré par la maison du père, dénuée d'illusions, elle refuse à la fois de se cloîtrer dans l'enfance en vivant comme sa mère à l'écart du monde, dans une utopie fragile, et d'endosser le, le cynisme de son père, son désengagement de la société, son envie de fuir et de se terrer dans la forêt sauvage. Puisque, dit-il, en citant le poète canadien euh, Bliss Carmen, je, je cite la euh, traduction, « La plus grande joie dans la nature, c'est l'absence de l'homme. » Donc, euh, Ariane cherche à concilier, euh, à trouver une juste, un juste milieu entre le cynisme et, et l'ignorance euh, un peu euh, euh, naïve de sa mère. Dans « Depuis toujours, j'entendais la mère », André Christensen propose elle aussi une réflexion sur la condition humaine et elle aussi une réflexion sur la mort. Je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus dans, dans ce que je vous ai dit au sujet du, du roman de Simone Chaput, mais ce qui motive Ariane, c'est le fait que Jean-Louis est mort. Et elle doit survivre à ce, à ce deuil Bon, elle a 20 ans euh, et euh, elle doit vivre un deuil extrêmement difficile qui est celui de son amour. Et euh, donc, une bonne partie de, de ses décisions sont motivées par, par cette nécessité de comprendre la mort. C'est quoi la mort, d'où ça vient, puis tout à coup ça arrive de façon totalement imprévue. Mais c'est ça la mort, ça arrive toujours de façon totalement imprévue, euh, même si on est malade, on sait que... Euh, on ne sait jamais quand sera la, la seconde exacte, à moins de choisir soi-même euh, sa mort comme le fait Torval. Donc, il y a une réflexion sur la condition humaine et sur la mort dans les deux romans. Le roman est construit sur ce que j'appellerais le, le modèle de roman gigogne, c'est-à-dire qu'il y a un récit principal qui raconte la vie de Torval Sorensen, qui est encadré par un autre récit qui raconte l'histoire d'Andrea, la narratrice et auteur de la biographie de Torval, son cousin. Euh, bon, il manque une page. C'est pas grave, je vais euh, improviser. Donc, euh, <rire> euh, la, la biographie de, 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 son, de son cousin est en la, la page, la, la première, euh, le premier récit, lui, est le récit encadrant qui met en scène Andréa. Et on la retrouve dans la, la première partie qui s'appelle « La Genèse » et dans la dernière partie qui s'appelle « L'Épilogue ». Et tout le récit, tout le roman, les deux récits, sont, est construit sur une série de doubles. Euh, D'abord, bon, Torval, est, je vous l'ai dit, c'est un jumeau. Sa, sa jumelle décède euh, au moment de la naissance. Sa mère décède aussi au moment où elle donne naissance aux deux enfants. Et euh, cette figure du double est récurrente dans, dans le roman. Et elle fait éclater les limites entre les, entre les histoires, mais aussi avec la réalité. Parce que le personnage d'Andréa euh, possède plusieurs caractéristiques de l'auteur même, André Christensen. Bon, il partage un prénom. Euh, Andrea dit que quand elle était enfant euh, à l'école, euh, elle s'était donné le nom d'Andrea, mais qu'en euh, en fait, son prénom est André. Euh, et que sa mère a dû aller à l'école expliquer que sa fille, je cite, « se prénommait non Andrea, mais André, qu'elle était belle et bien de nationalité canadienne, née à Eastview, en Ontario, et qu'il fallait se méfier de ce trop-plein d'imagination. » Donc, comme l'auteur réel, Andrea est née à Eastview, elle a un père danois, elle a une mère canadienne-française, euh, c'est une artiste euh, 
Donc, il euh, y a un genre de pacte autofictionnel qui s'installe. Mais le roman ne raconte pas la vie d'Andrea. Le roman raconte la vie de Torval. Et dans la Genèse, Andrea raconte qu'un jour, elle a reçu, de façon tout à fait inattendue, un, un colis, en fait un manuscrit, qui lui venait d'un cousin inconnu, euh, elle qui connaissait toute la généalogie de la famille de son père sous le bout des doigts. Donc, elle n'avait jamais entendu ce, de, ce, parler de ce cousin-là, ayant toujours cru que la sœur de son père était décédée sans enfant. Donc, euh, et là, elle découvre que non seulement elle a un cousin, mais que ce cousin il vient de se suicider et qu'il lui demande de raconter sa, sa vie, donc d'écrire sa propre vie à partir de ses carnets. Donc, elle accepte de, de relever ce défi-là. Donc, et elle va devenir peu à peu le double de Torval. Donc, entre les deux récits, la frontière va aussi être euh, perméable. Et dans le roman, les figures du double vont se multiplier, notamment les figures, évidemment, de jumeaux, à travers les allusions à différents mythes euh, égyptiens et, euh, et nordiques, mais en particulier, euh, en particulier euh, Isis et Osiris et le mythe de frayeur effrayant. Donc, euh, Torval veut, en quelque sorte, se libérer de, de la culpabilité profonde qu'il ressent d'avoir survécu à la naissance alors que sa mère et sa sœur sont décédées. Et entre lui et sa sœur aussi, la frontière est assez floue. Il dit euh, « En effet, ma sœur morte serait pour moi le double ». L'autre moi-même, l'autre moi de moi-même, pardon, l'autre moi de moi-même en tant qu'autre. Dans une indissoluble fusion, nous étions deux faces de la même médaille, un par miracle survécu, l'autre est mort, mais le contraire aurait bien pu se produire. Intensément liés, non par des souvenirs communs, mais par un destin que nous ne partagerions pas, impossible de se départir du double, identique à soi, sans l'autre. Donc, euh, toute cette question des, des doubles, des, des jumeaux, se retrouve dans les mythes. Euh, et bon, je vais résumer un peu brièvement l'histoire d'Isis et Osiris que vous connaissez sans doute. Donc, euh, Osiris est le frère et le mari d'Isis. Il a été a, a, assassiné par leur frère Seth, qui était jaloux de lui. Et Seth ne se contente pas d'assassiner son frère, il va le mutiler, il va le découper en morceaux, il va l'enfermer le, dans un coffre et il va lancer le coffre dans l'île. Mais Isis n'accepte pas la mort de son frère et mari et n'aura de cesse de le retrouver. Elle va chercher partout jusqu'à ce qu'elle le retrouve et elle va le remembrer. Et euh, André Christensen souligne dans, dans son livre aussi euh, « Remembrer mais remember ». Donc, le, le, le souvenir, le remembrement. Et euh, elle va le reconstruire, lui redonner vie, et euh, ils vont avoir un fils euh, ensemble. Le mythe nordique est similaire dans, dans une certaine mesure. Frayeur et, et le jumeau de Freya, certains disent que euh, c'était peut-être son mari aussi. Mais euh, le mythe scandinave est beaucoup plus complexe dans, dans les euh, caractéristiques qu'il assigne aux, deux, aux dieux. Donc, Freya, c'est la déesse de la fécondité, de l'amour, un peu comme Isis, du cycle des saisons. Elle est connue pour ses, euh, ses passions et ses aventures érotiques, mais elle est aussi la déesse de la guerre et du monde des morts, puisqu'elle accueille dans son hall, Fockmanger, ceux qui meurent sur les champs de bataille. Donc, Freya est liée à la mort aussi parce qu'elle pleure son mari décédé, Oda. Donc, dans certaines ver versions du mythe, je vous l'ai dit, Freya est son époux, mais dans la plupart, il ne l'est pas, donc euh, il y a un certain flou. Lui est le dieu de la vie et de la fertilité. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il est comme un genre d'inversion de, de, euh, des, des symboles euh, occidentaux traditionnels, hein, la femme avec la fertilité et l'homme et la mort. Et là, on a un dieu euh, de la fertilité. Et elle, euh, euh, c'est la fécondité aussi, mais elle est aussi liée à, à la mort. Donc, euh, la quête de Torval, qui commence au moment où euh, il naît, euh, va être cette recherche de la complétude 
euh, de faire le, le deuil, certes, de, la, de sa partie morte, de sa jumelle, mais aussi d'arriver de, de, à être complet, autonome en soi. Donc, euh, comme le signale Kathleen kellett Betsa, comme le signalait plutôt, dans une conférence qu'elle donnait à, à Sudbury il y a quelques années sur le roman, euh, Torvald souffre de ce qu'on appellerait aujourd'hui la culpabilité du survivant. Il doit accepter que ses proches sont morts et que lui a survécu à l'événement qui les a tués. Et pour arriver à accomplir sa quête initiatique, il recevra l'aide de trois personnes, ses parents adoptifs, Erlan et Angelis, et sa femme, Catlan. Il devra aussi, au cours de sa vie, faire face à d'autres deuils difficiles, non celui de sa mère adoptive, de sa femme et de sa fille. Donc, tous les personnages féminins qui l'entourent décèdent. Et bon, le, le père adoptif aussi, finalement, mais lui, dans un âge avancé, il est malade, etc. Euh, donc, euh, il y a euh, comme une perte totale du féminin dans la vie de, euh, de Torval. Donc, on a cette figure du double, où on a de la complémentarité, mais on a aussi de l'opposition. Parce que les deux parents adoptifs de, Tor de Torval sont à fait et contraires l'un de l'autre. Dans leur philosophie et leur perception de la mort. Et c'est peut-être à cause, un peu comme les parents d'Ariane, hein, un est cynique et l'autre est, est totalement euh, naïf, na naïve, la mère, et c'est à cause de ça qu'elle elle arrive à s'extraire de cette dichotomie. Et Torval va être à, entre deux parents qui sont aussi des doubles contraires. Ils lui permettent de voir les deux faces de la vie et de la mort. Donc, je cite « Tiraillé par les points de vue opposés de mes deux parents adoptifs, je faisais mon apprentissage de la mort dans une inconfortable confusion qui, peu à peu, façonnait ma conception même de la vie. » Erlin est un entrepreneur en pompe finelle, son métier est directement lié à la quête de Torval, puisqu'il s'occupe des morts. Selon l'ethnologue Mélanie Lomoni, préparer le corps de, du défunt est à la fois une façon de se protéger de la peur que la mort inspire et de se déculpabiliser d'être toujours vivant alors que l'autre est mort. Donc, euh, on fait tout, dit-elle, en notre pouvoir pour satisfaire le mort et la compagnie. Car le simple fait de survivre à l'autre génère un sentiment de culpabilité avec lequel il faut composer. Donc, elle soutient que les rites funéraires participent de ces tactiques de, de résolution sociale et culturelle de l'angoisse que produit nécessairement la mort. Je la cite. « Ensemble, déterminé, ordonné, signifiant et opératoire de pratique, les rites funéraires ont pour fonction de régler le devenir du défunt et de prendre en charge les survivants affligés par la perte en mobilisant autour d'eux le groupe et en codifiant leur deuil. » Leur fonction est donc double. Il sert d'abord à servir le mort. C'est un hommage qui leur est dû, un cérémonial indispensable pour l'accomplissement d'un destin post-mortem qui le fait échapper au néant. Mais il s'agit aussi, par le biais du symbole, de négocier le non-sens de la mort, de la dépasser pour la mettre au service de la vie, donc des survivants. Et c'est en ce sens-là que Erlan peut aider Torvald, c'est-à-dire qu'il va mettre la vie, la mort au service de la vie. Et euh, donc, euh, Torval, euh, Erlan n'est pas un agent de la mort, il est un agent de la vie. Et euh, il perçoit d'ailleurs son travail comme une œuvre un, un d'amour et une lutte contre la mort elle-même. Il rend hommage aux morts qui l'embaument en dessinant leur visage. C'est une façon de leur redonner l'apparence de la vie. Je cite, « Dans les, des gestes dimiurgiques de son bâton de sanguine, il remplissait par sa luminosité légère les joues creuses, suggérait l'affleurement du sang sur les bras décharnés à la blancheur de marbre, donnait du relief à fleur de peau, à un impressionnant réseau de nerfs et de veines, frémissant d'une vitalité unique. Une légère touche de crayon bleu pour l'iris parachevait le portrait. » en préservant une étincelle qui faisait briller la prunelle de l'essence même de la vie. Erland dira, je cite, « C'est ma manière de les honorer. Je me suis donné pour mission de dévoiler leur beauté, qu'on refuse de voir, 
Je lutte contre l'indifférence. Cela me blesse lorsqu'on inflige aux défunts une seconde mort, en les laissant sombrer dans la fosse commune de l'oubli. Je suis leur mémoire vivante et mes dessins sont les monuments qui en témoignent. Le, le dessin est une des formes d'art convoquées dans le roman comme moyen de transcender la mort, avec la musique que pratique Angelise et avec la littérature d'Andrea, évidemment, puisqu'elle est l'écrivaine qui va écrire l'histoire de Torval. Quand Torval arrive à l'adolescence, Erlan va l'initier à la thanato thanatopraxie. Bien que celui-ci embaume depuis la mort d'Angelise de petits animaux tués par les chats afin de ré se réconcilier avec la mort de sa mère adoptive. On, quand sa mère adoptive meurt, on le, on le tient à, à l'écart des funérailles. Il n'a pas réussi à faire le deuil de sa mère. Il va trouver un hanneton mort, qui lui rappelle son scarabée, et il va l'embaumer. Et il va continuer à embaumer des animaux qu'il trouve morts. Donc, il pratique déjà une certaine forme de thanatopraxie, mais à l'adolescence, son, son père va vraiment l'initier au travail de thanatopraxie comme tel. Et cet enseignement prend la forme d'une initiation au, au monde adulte. Et euh, le chapitre s'appelle d'ailleurs l'initiation, et je ne passerai pas à, ici à travers tous les rites, mais dans, dans les rites d'initiation, il y a des, des étapes bien marquées, la séparation, la préparation, on se sépare des autres, on s'enferme dans un lieu isolé, euh, il y a tous les, les, les rites de purification, où on se lave, où on jeûne, etc. Et euh, pour finalement euh, sortir à la fin euh, un adulte et non plus un enfant. Donc, tout ce processus-là, il est présent à travers l'entrée dans ce lieu qui est la morgue. La morgue d'Erlan est à l'écart de la maison, parce que je, je vais en parler. Angelise, elle, elle déteste tout ce qui touche à la mort et elle veut nier la mort. Donc, euh, la, maison, la morgue est à l'écart. Il y a même un, un panneau qui dit euh, « entrée interdite », etc. Et, euh, et, et euh, Torval va être amené dans cet endroit qui est un peu comme cette grotte ou cette, cette chapelle, ce sanctuaire, où a lieu l'initiation. Et le, le camp qu'il va devoir embaumer est celui de sa première, euh, la première femme qu'il a aimée. Donc, euh, c'est vraiment toute une initiation à, à la vie et à la mort en même temps à travers euh, ce rite d'initiation. Donc, c'est à ce moment-là, bien précis, que Carlin va lui parler de sa propre philosophie au sujet de la vie et de la mort que je viens de vous euh, résumer. Sa mère adoptive, au contraire, elle euh, a peur de la mort. Elle est superstitieuse et croit, je cite le roman, ferme, « fermement que parler de la mort pouvait faire mourir ». Pourtant, dans l'esprit des renversements des symboles privilégiés dans le roman, euh, Angelise est associée à la nuit parce qu'elle est aveugle, certes, mais surtout parce qu'elle vit réellement que la nuit. Le, le, dans le roman, on dit que le jour elle est euh, régi par l'austérité la, par euh, puritaine du protestantisme luthérien, alors que la nuit, elle se sent totalement euh, libérée de, de toutes ses prescriptions. Donc, la nuit, elle joue du violoncelle et elle laisse flotter ses longs cheveux d'or. Elle est décrite comme un être nocturne et Torval lui donne le surnom de Natmar, c'est-à-dire la mère nuit. C'est d'ailleurs la nuit que Torval euh, va rejoindre sa mère pour passer avec elle des moments privilégiés. Donc, c'est la nuit que Angelise initie Torval à sa, à sa propre conception de la vie et de la mort. Il doit pour la rejoindre, parcourir un labyrinthe. Donc, c'est une maison qu'il connaît, c'est celle qu'il habite, mais comme c'est la nuit, comme il fait noir, le parcours qu'il doit faire pour rejoindre sa mère lui, lui semble être un labyrinthe, donc une haute figure euh, liée à la mythologie, bien sûr. Ce parcours prend la forme d'une descente aux enfers et, et euh, à cause des méandres qu'il doit suivre, de la noirceur, etc. Et là, il va euh, trouver euh, sa mère qui joue de la musique. Lorsqu'elle va mourir, euh, Torval va retrouver le sentiment de perte qui l'anime depuis toujours, qui l'anime depuis la mort de sa mère biologique et de sa sœur. Donc, euh, Angelise, vivante, suppléait ou euh, comblait ce manque du moins de façon partielle, 
Et quand elle disparaît, ils se retrouvent d'autant plus désemparés. Ils vont euh, devenir archéologues, donc ils travaillent lui-même dans un métier associé à la mort, à la perte, et euh, à l'Égypte, parce qu'il va être un archéologue en, en Égypte, mais aussi, euh, il va aussi travailler euh, au Danemark. Donc, euh, il va rencontrer son épouse euh, dans, sur des fouilles archéologiques et euh, cette femme, qui n'a pas de nom, va lui demander de lui en donner un. Donc, elle ne lui dévoile jamais le nom, son nom de baptême. Il va l'appeler Katla, du nom d'un volcan glaciaire, symbole antithétique euh, du chaud et du froid, euh, comme Angelise était le symbole antithétique de la noirceur et de la lumière. Comme les guerrières amazones, Katla n'a pas de sein gauche, qu'elle a perdu au cancer. Vous vous souviendrez qu'on raconte que les Amazones se coupaient le sein gauche pour pouvoir tenir le bouclier, etc. Euh, D'ailleurs, euh, euh, la cicatrice de Katla, lorsque Torval verse de l'encre sur sa peau, euh, a la même forme qu'un scarabée. Donc, toute cette image constante du scarabée... Euh, qui est un, aussi une image qui allie euh, vie et mort, dans la mesure où il pond dans des excréments. Donc, euh, il renaît, hein, en fait, de, de ce qui est mort et euh, naît de, de la mort. Donc, Katla va inciter Torval à trouver lui aussi son véritable nom. Elle lui dit « Je ne crois pas que ce soit votre nom ». Tor Torval, mais plutôt un nom de convenance. Vous savez, un jour, il vous faudra le réclamer, sinon vous passerez le reste de votre vie à ne pas savoir qui vous êtes. Donc, un peu comme Ariane, qui en quête de savoir mon qui suis-je. Elle est à cette époque de la vie où, euh, à l'adolescence, on, on essaie de, de comprendre qui on est. Euh, Torval, lui, est beaucoup plus vieux quand il raconte qu'elle là et qu'elle lui dit, mais finalement, vous, vous jouez un rôle euh, et vous n'acceptez pas d'être qui vous êtes vraiment. En grande partie parce qu'il n'a jamais réussi à faire le deuil euh, des, des trois femmes qui, qui l'ont quitté. Mais s'il si pensait avoir euh, eu des deuils difficiles à vivre, il va être confronté à un autre deuil encore plus difficile, euh, si possible. Euh, sa femme et sa fille vont elles-mêmes disparaître euh, dans la mer. Donc, euh, au moment de l'invasion euh, nazie, euh, au Dan quand le, le nazisme prendre l'ampleur en, en Europe. Euh, comme Catelan ressemble à, à, à des traits un peu euh, cyniques, ils, va, euh, ils vont retourner à l'île de où il a grandi euh, Torval, et, et pour se cacher euh, des nazis. Et euh, un jour, euh, pour une raison qu'il ignore, Catelan et sa fille se retrouvent sur un, un bateau qui coule et euh, elles disparaissent. Donc, euh, autre deuil euh, extrêmement difficile. Sa fille porte d'ailleurs le même nom que sa sœur, Freya, et nom que Torval avait beaucoup hésité à lui donner, euh, puisqu'il euh, voyait en ce nom euh, quelque chose d'assez… Euh, un présage euh, négatif. Donc, mais euh, Katla avait insisté pour qu'on donne à l'enfant le nom d'une mort. Il va devoir, à partir de ce moment-là, terminer sa quête seul. Il va fuir le Danemark, il va se réfugier dans son travail d'archéologue, il va passer cette année euh, avant de revenir à Andlave. Dans tout le roman, la, la numérologie est extrêmement importante. Évidemment, les sept années, le sept, c'est le chiffre de la perfection, c'est les sept jours de la semaine, les sept notes de musique, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Et chez les, Égy les Égyptiens, c'est le chiffre qui symbolise la vie éternelle. Donc, quand Torval revient après cette année, son retour est associé à celui du fils prodige par Erlan et coïncide avec la migration des anguilles, autre figure euh, du cycle de la vie qui rappelle la danse des grues cendrées qui ont présidé à la conception de Freya, la fille. Donc, vous voyez les, les, les nombreux espaces qui sont à l'œuvre dans le roman. On a l'Ontario, le Canada, on a l'Égypte, on a le, le Danemark. On a des lieux comme la morgue et la maison euh, labyrinthique. On a aussi plein d'éléments naturels qui sont liés à l'eau, la mer, le, le volcan glaciaire, l'image de l'île aussi qui est entourée d'eau, la rivière, 
Et la faune qui vit dans, dans, dans ces euh, éléments euh, aquatiques. Et ici, avec euh, les anguilles, euh, on, a, on a cette image de la migration des anguilles où on voit tout un nouveau cycle de vie. Donc, la danse nuptiale des grues, cendrées, c'est aussi un cycle de vie. Quand Angelise meurt, euh, Torval va aller à la mer et la mer va être euh, blanche de la laitance des harons. Donc, il y a toujours ce lien entre la vie et la mort, comme si la mort est dans la vie et la vie est dans la mort continuellement. Donc, euh, et en voyant la migration des anguilles, ils vont arriver à se réconcilier de plus en plus avec la mort. Mais c'est seulement au moment où il va devoir prendre la place d'Erlan et que celui-ci va mourir, parce qu'Erlan commence à perdre la, la mémoire, un peu comme la mère, un peu comme le père d'Andrea. Andrea raconte au début, dans le, la première partie, qu'elle a dû devenir la mémoire de son père, que Torval va pouvoir vraiment euh, entrer, se réconcilier avec euh, la, sa propre condition euh, humaine et trouver son nom qui va être frayeur, le seigneur de la lumière. Donc, et, et paradoxalement, au moment où euh, Torval accepte la vie, c'est là qu'il dit ben, « je peux mourir » et qu'il va se suicider. Donc, euh, tout le roman est une réflexion sur le deuil, sur la mort, sur comment vivre la mort, la mort des autres, mais aussi la, la nôtre. Et euh, assez... Assez étonnamment, ce n'est pas du tout un roman qui est morbide. C'est un roman qui, un roman qui euh, célèbre la vie, euh, mais qui exorcise de ce fait même la mort. Et vous, vous l'aurez deviné, bon, euh, Torval va se noyer dans la mer, il va aller retour, retrouver euh, ses mortes, et il va dire « Je regarderai la mer à coucher des vagues, enfantement inlassable, berceau de mon enfance, maîtresse de mes errances. » Elle sera le ventre insondable de ma mère, mon cimetière. » Donc, depuis toujours, j'entendais la main. C'est un roman extrêmement complexe. Je dirais que c'est un roman choral, euh, où on a toutes ces voix qui se répondent et qui euh, se parlent. Et il est construit de tout un feuilleté de strates sémantiques qui se répondent et s'appellent. L'histoire de Torval fait écho aux anciens mythes nordiques, égyptiens, amérindiens, euh, dont je n'ai pas parlé, et chrétiens, qui lui apportent une densité sémantique euh, extrêmement important. Par un subtil jeu de miroir, André Christensen propose une conception particulière de la vie et de la mort, qui n'est pas celle de la roue ou de l'éternel recommencement, mais plutôt celle de l'acceptation même de notre propre mortalité. Il n'est d'ailleurs pas anodin qu'une des pièces musicales qui a inspiré André Christensen durant l'écriture de son roman soit « Spingle in Spingle », c'est-à-dire le miroir dans le miroir, du compositeur estonien Arava Pratt. Donc, euh, il, y aurait sans, il y aurait beaucoup plus à dire sur ces romans, sur ce, leur façon de déjouer euh, le dictat de l'exiguïté, mais je pense que le peu que j'ai pu vous en dire permet de voir comment les littératures franco-ontariennes ont évalu, évolué et se sont détachées de l'esthétique de l'exiguïté. Il ne s'agit pas pour eux d'oublier leurs leur racines, puisqu'il y a des références, comme je vous disais, géographiques à l'Ontario et au Manitoba. Il ne s'agit pas de, de faire semblant qu'on vient d'ailleurs, mais il s'agit plutôt, à mon avis, de ne plus se confiner à des thématiques particularistes. Rien ne saurait être plus universel que l'histoire de Torval. Non, depuis toujours, j'entendais la mer. Rien ne saurait être plus universel que l'histoire d'Ariane. Non, la belle ordure. Il ne s'agit donc plus de se complaire dans l'autoréférentialité et de pallier l'ignorance relative dans laquelle la communauté minoritaire et ses auteurs se trouvent par une surenchère d'allusions à ses compatriotes. Il est possible maintenant de construire des, une œuvre dense sur des assises érudites. Merci.